আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন ওয়েব ডিজাইনের চতুর্থতম টিউটোরিয়াল এটা এবং আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা জানব যে ওয়েব পেজ আর ওয়েবসাইটের মধ্যে পার্থক্য কি আমরা অনেকে এটা জানি না যে ওয়েব পেজ কি আর ওয়েবসাইট কি ঠিক আছে সো এই জিনিসটা আজকে আমরা এই টিউটোরিয়ালে জেনে নেব তাহলে আমাদের বাকি বিষয়গুলো বুঝতে সুবিধা হবে তো চলুন আমরা একটা ওয়েবসাইট ভিজিট করি আর সেখান থেকে আলোচনা করব যে ওয়েবসাইট অ্যান্ড ওয়েব পেজ কি জিনিস তো দেখুন এখানে এসেছি করোনা ডট জিওভি ডট বিডি বা প্রথম আলো ডট কম ঠিক এটিতে এসেছি তো এই যে আমরা পুরো এই যে এটাতে ভিজিট করলেই দেখি যে এতগুলো জিনিস দেখাচ্ছে একদম স্ক্রোল করলে সর্বশেষ অপশনে চলে গেলে এই পর্যন্ত এটা শেষ এটাকে এককভাবে সিঙ্গেলি একটা ওয়েব পেজ বলা হয় এটাকে একটা ওয়েব পেজ বলা হয় ঠিক আছে আর এর সাথে আরও অনেকগুলো পেজ আছে যেমন বাংলাদেশ দেন আন্তর্জাতিক তারপরে অর্থনীতি মতামত খেলা বিনোদন ইত্যাদি এই সমস্ত পেজগুলো মিলেই হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট আমি হয়তো আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি যখন একটা পেজ ডেভেলপ হয় ঠিক তখন এটাকে একটা পেজ বলা হয় আর যখন অনেকগুলো পেজ একসঙ্গে ডেভেলপ করে সেটা অনলাইনে দেওয়া হয় ঠিক তখন এটাকে আমরা বলে থাকি ওয়েবসাইট ক্লিয়ার তো এই পেজগুলো আসলে কিভাবে ডেভেলপ করে মানুষ এই পেজগুলো ডেভেলপ হয় কোডিংসের মাধ্যমে কোড লিখে লিখে এগুলো কিন্তু আমরা চাইলেই আমরা চাইলেই কিন্তু ফটোশপে করতে পারব এই যে ডিজাইনটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ফটোশপে করা যায় আরও ফটোশপে করা যাবে কিন্তু এই যে মুভিং টেক্সটা যাচ্ছে ঠিক এগুলো তারপরে হচ্ছে এই যে এই জিনিসগুলো সবগুলোই কিন্তু ফটোশপে করা যায় কিন্তু এগুলো ক্লিকেবল ফটোশপে করলে সেটা ছবি আকারে সেভ হতে পারে লাইক কেমন আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই স্ক্রিনশট নিয়ে ধরুন যে এই জিনিসটা আমি এটাকে ছবি আকারে নিচ্ছে একটা সেভ করছি ডেস্কটপে সেভ করলাম এবং আমি ডেস্কটপে চলে যাচ্ছি যেমন এটা এটা একটা ছবি হয়ে গিয়েছে এখন আমি এখন দেখুন কোথাও কিন্তু ক্লিক করতে পাচ্ছি না কেন কারণ হচ্ছে এটা জাস্ট একটা পিকচার সো এটা যদি ওয়েবে পরিণত করতে হয় এ ধরনের কোনো কিছু তাহলে কোড লিখে লিখে করতে হবে সো পৃথিবীর যে কোনো ডিজাইন আমরা কোড দিয়েও করতে পারি আবার এটাকে ফটোশপ দিয়েও করা যায় তো কোড দিয়ে যখন করে ঠিক তখন তো একটা সফটওয়্যারে পরিণত হয় বা একটা ওয়েবসাইটে পরিণত হয় বা একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে পরিণত হয় ঠিক আছে প্রশ্ন হতে পারে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন কি এটা এখন প্রশ্ন করে লাভ নাই এটা আপনার আস্তে আস্তে শেষের টিউটোরিয়ালগুলোতে জেনে যাবেন ঠিক আছে তো আমরা জানলাম যে একটা ওয়েব পেজ শুধুইমাত্র একটা ওয়েব পেজ যখন অনেকগুলো পেজ একসঙ্গে সম্মিলিতভাবে আমরা একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের জন্য তৈরি করি ঠিক তখন এটাকে ওয়েবসাইট বলা হয় ঠিক আছে তো এই পেজগুলো ডেভেলপ করার জন্য কোড ইউজ করা হয় এবং প্রতিটা পেজের পিছনে কিছু কোড থাকে এবং কোডের রিফ্লেকশানটাই হচ্ছে ডিজাইনটা হয়ে আসে ঠিক আছে তো আমি যদি আপনাদেরকে একটা ভিডিও ওপেন করে দেখাই সাপোজ একটা ভিডিও ওপেন করব আমি সো যে টিউটোরিয়ালকে বানাচ্ছি ধরুন এগুলোই একটা ভিডিও ওপেন করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যে ভিডিওটা ওপেন হয়েছে এবং আলোচনা হচ্ছে সো এটা ওপেন হয়েছে কিন্তু এটার মধ্যে কি আছে এটার ভিতরে অবশ্যই বাইনারি কোড কম্পাইল হয় কিন্তু ভিডিওটা তৈরি হয়েছে রাইট এবং আপনারা সবাই জানেন যে এটা যখন আমি ওপেন করছি ঠিক তখন কিন্তু একটা প্লেয়ার এ ইউজ করছে এবং সেই প্লেয়ারটা উইন্ডোজ টেনের একটা ডিফল্ট প্লেয়ার অনেকেই কে এম প্লেয়ার ইউজ করতে পারে অনেকে ভিএলস ইউজ করতে পারে সেটা দিয়ে ওপেন হতে পারে ঠিক আছে তো এটার শেষে দেখুন কি আছে এটার শেষে আছে ডট এম পি ফোর ওকে তাহলে যখন আমরা একটা পেজ ডিজাইন করি ঠিক তখনও একটা ফাইল তৈরি করতে হয় আমরা অবশ্যই নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এটা একটা ফাইল রাইট এবং এই ফাইলটা ভিডিও ফাইল বললে যখন আমরা ওপেন করি ঠিক তখন প্লেয়ারে ওপেন হচ্ছে প্লে হচ্ছে আচ্ছা এমন কিছু ফাইলস তৈরি করতে হবে যেটা ব্রাউজারে ওপেন হবে এখানে ক্লিয়ার এই ব্রাউজারে ওপেন করলে সেটা ওয়েবসাইট আকারে দেখাবে ওয়েব পেজ আকারে দেখাবে এই ফাইলগুলোর এক্সটেনশন কি হয়ে থাকে আমি আবারও বলছি 
আমরা যে ফাইলগুলোর সাথে পরিচিত সেগুলো হচ্ছে এম পি ফোর এম পি থ্রি তারপরে ডাব্লিউ এ ভি হ্যাঁ এ ধরনের অনেক তারপরে জেপি জি পিএনজি ফাইলস তারপরে জি ফাইলস জি আই এফ তারপরে জি ফাইল জেড আই পি এরকম অনেকগুলো ফাইলস এর সাথে আমরা পরিচিত তারপরে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টের ডকসেস ফাইল তারপরে অ্যাক্সেল ফাইল পাওয়ার পয়েন্ট ফাইল পিপিটি তো এই ধরনের ফাইলস এর সাথে পরিচিত কিন্তু ওয়েবসাইট যে ফাইলগুলো দিয়ে তৈরি করতে হয় সেই ফাইলসগুলোর সাথে আমরা পরিচিত না তো যেই ফাইলসগুলো দিয়ে তৈরি হয় সেগুলোর ফরম্যাট বা এক্সটেনশন আপনাদের হয়তো মনে আছে প্রথম টিউটোরিয়াল আমি দেখেছিলাম যে এইগুলো ফাইলসের এক্সটেনশন হচ্ছে এম পি ফোর আর ওয়েবসাইট যে ফাইলসগুলো দিয়ে তৈরি হয় সেগুলোর এক্সটেনশন কি হয়ে থাকে আমি আপনাদের একটু একটু বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ডট এইচ টি এম এল অথবা হয়ে থাকে ডট পিএইচপি অথবা ডট এস পি এক্স ঠিক এরকমই হয়তো বা হ্যাঁ এস পি এক্সই হবে ডাব্লিউ জি স্কুলসে গেলে বুঝতে পারবো এক্স এস পি ঠিক আছে এ এস পি এ এস পি এ এস পি ঠিক এরকম ফাইলস তৈরি হয় ঠিক আছে আবার আরও অনেক আছে ডট টি পি এল এগুলো অনেক অনেক কি বলে ডিপ বিষয় সো আমাদেরকে প্রথমত এই এই ফাইলটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে তারপরে এই ফাইল নিয়ে আলোচনা করতে হবে এগুলোর প্রয়োজন পূর্বে না আপাতত ঠিক আছে তাহলে আমরা জানলাম কি যে ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য আমাদেরকে কিছু ফাইলস তৈরি করতে হবে প্রতিটা পেজের জন্য একটা করে ফাইল তৈরি করতে হয় তাহলে এখন দেখুন যে যদি এই যে আমাদের প্রথম আলোটা আছে একটু লক্ষ্য করে দেখুন এই প্রথম আলোতে প্রথম যে একটা পেজ আছে এটার জন্য একটা ফাইল তারা কিন্তু তৈরি করেছে এবং ফাইলের মধ্যে এই লেখাগুলোকে লিখেছে এবং কোড দিয়েছে বলে ডিজাইনটা হয়েছে যেটা আপনারা এর পরের টিটুলগুলিতে জানবেন ঠিক আছে তাহলে এটা একটা একটা পেজ একটা ফাইল মনে রাখবেন একটা পেজ হলো একটা ফাইল তারপরে সেকেন্ড আর একটা পেজ দুইটা ফাইল তিনটা পেজ তিনটা ফাইল চারটা পেজ চারটা ফাইল তাহলে এখানে আপনি চিন্তা করুন যে এখানে কতগুলো পেজ থাকতে পারে হাজার হাজার পেজ থাকতে পারে ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা পেজের জন্য কি করতে হয় প্রতিটা ফাইলস তৈরি করতে হয় আর আপনি যখন একটা ফাইলস তৈরি করতে একটা ফাইল তৈরি করতে শেখে যাবেন ঠিক তখন কিন্তু আপনি হাজার হাজার ফাইল তৈরি করতে পারবেন আমার কথা অবশ্য হয়তো বা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই ফাইলগুলো ধরুন একটা জিনিস যেমন হচ্ছে আমি এখানে ভিডিওতে ক্লিক করার পরে কিন্তু ভিডিওটা এখানে ওপেন হচ্ছে রাইট ভিডিও ওপেন হচ্ছে আচ্ছা তাহলে ওইরকম একটা ফাইল কোথায় পাবো সিম্পলি আমি আমার ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছি যেখানে আপনারা রেজিস্টার করবেন অবশ্যই রেজিস্টার অনেকেই করেছেন যেমন ক্লাব ডট এফ এন সফটওয়্যার ডট কম ঠিক এখানে আপনি দেখুন ব্রাউজারের এই জায়গাতে লেখা আছে ডট পিএইচপি আপনারা তো কি বুঝতে পারছেন কিনা জানি না ডট পিএইচপি ঠিক আছে ডট পিএইচপি লেখা আছে তার মানে এই পেজের জন্য আমাকে একটা আলাদা ফাইলসই তৈরি করতে হয়েছে আমি যখন রেজিস্টার পেজে চলে যাব একটা জিনিস দেখুন এখানে দেখুন চেঞ্জ হয়ে যাবে ডট পিএইচপি দিয়ে একটা ফাইল তৈরি করেছি তার ভিতরে কোড লিখেছি কি লিখেছি সেগুলো দেখাবো এখন এবং এরপরে যখন আমি রেজিস্টারে ক্লিক করব ঠিক তখন এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখবেন যে অন্য একটা ফাইলস হবে দেখেন এবার হচ্ছে ইউজার সাইন আপ ডট পিএইচপি আবার দেখুন যখন আমি এখানে নিড এন অ্যাকাউন্ট বা ফরগেট পাসওয়ার্ডে ক্লিক করছি ঠিক তখন দেখা যাচ্ছে ফরগোড পাসওয়ার্ড মানে প্রতিটা পেজের জন্য প্রতিটা ফাইল ইম্পর্টেন্ট এবং সেই ফাইলের মধ্যে ডিফারেন্ট কোড থাকে ডিফারেন্ট কোড দিয়ে ডিজাইন করতে হয় এবং সবগুলো ফাইল একত্রিত করে আমরা একটা ওয়েবসাইটে পরিণত করি ক্লিয়ার সো আজকের এই টিউটোরিয়ালটিতে আপনারা জানবেন যে ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য ওয়েবসাইটের একটি পেজ তৈরি করার জন্য একটি করে ফাইল তৈরি করতে হবে এবং এই ফাইলের ভিতরে কি থাকে সেটা আমি আপনাদেরকে পরে টিউটোরিয়ালে দেখাবো সো ততক্ষণের জন্য অবশ্যই লিভ নিতে হবে অ্যান্ড দেন হচ্ছে আপনাদের যে প্রতিনিয়ত যে কাজটা লাইক করবেন ফলো করবেন শেয়ার করবেন অ্যান্ড ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে অ্যাক্টিভ থাকবেন অ্যান্ড ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করে নেবেন That's it. Our sign up করবেন club. I can soft dress. com. Thank you so much. Bhalo thakben. Shusho thakben. Allah peace.